And one to why is in Romanda or Magaveri. Nigga, very everybody. Metro Kala Jeremiah and I P TV Tanzania. <laughs> yo, yo, Nico na P TV Tanzania. Ndiyo mpango usio bana eh? chama kubwa ili chama lawana Asante kwa kuchagua PTV Tanzania Kwa wakuanza kutazama video zetu kwa kubonyeza sabu skwe batal nyekundu Hapo chini ya screen yako kisha bonyeza alama kengele itakayo jitokeza Bana ye mambo vipi bro? Da ye bana poa poa na shukuru bana Ne una kama kawa? Kama kaida Ye bana ye mambo ya nasemaje kuanza kukita? Da huku flesh ito mambo anenda kawa lipo pangwa Ye bana naona mze hali ze hali nzuri kido Naona tabasamu mze Asunajua bana saivi korona kido kido imepungua pungua tunapata makazi kama hivi hey. kidogo tuna flash kama ndio mapokezi ya ngoma ya alikiba sauti so, nini ah tumepokea tunaisikiliza kawaida hey. kawaida sasa bwana hebu kwanza watazamaji wakufahamu kwanza jina lako mzee ah mimi naitwa Saidi Hashim Hussein Mpayage hey. jina langu la maarufu naitwa Mpayage sawa sawa hilo ndio jina langu kubwa la kimaarufu maarufu la mtaani eh hey. hey. hey, bwana tuambie sasa wewe timu mondi ama timu kiba mzee Ah mimi sina timu ila anapenda good music yani yeah. mziki mzuri ndo naupenda mimi yeah. ila sina timu kati ya watu wao ila mziki mzuri ndo naupenda yeah. eh yeah. hutaki kabisa kuwa na timu timu nini ah, siwezi kuwa na timu kwa sababu mimi mwenyewe msanii msanii hana timu mm. kwa sababu na imani hao watu wawili siku yote Mwenyezi Mungu akijalia mm. naweza nikafanya kazi na mmoja wapo kwa hiyo siwezi kuwa na timu wote nawakubali mm. ila good music ndo naipenda zaidi Eh bwana eh hey, inasemekana bwana Alikiba bwana katoa ngoma lakini ile ngoma eh hey, kacheza mle mle kwenye nyayo hivi za diamond platinum simba mnyama mzee. Ah hiyo 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 inafahamika kwa sababu ah, watu wawili unajua hamna watu wawili ambao wanakuwa sawa lazima mmoja anakuwa juu mmoja anakuwa chini. Katika watu wawili nadhani hata wewe mwenyewe ndugu mtangazaji unajua nani alikopo juu na nani alikopo chini. Hebu tuambie bwana kati ya diamond na Alikiba nani yuko chini na nani yuko juu bwana watazamaji wako pale mzee. <laughs> Uh, kwa mimi binafsi yangu lakini unajua kila mtu ana binafsi yake mimi binafsi yangu na diamond yuko juu kwa mimi binafsi yangu unajua lazima tujue kutofautisha kati ya mwanamuziki na mfanyabiashara wa music diamond mfanyabiashara wa muziki uwezi kumfanisha na mwanamuziki alikiba mwanamuziki diamond mfanyabiashara wa music kwa mfanyabiashara atazidi kuwa juu tu kila siku sababu yeye kila kika ana plan nifanye kitu gani mradi nipate hela huyu ana, anawaza nifanye kitu gani mradi nifanye mziki hasa kuna mziki na mwanabiashara wa mziki mimi kwa mimi lakini na mwana diamond mwanabiashara wa mziki e, alikiba mimi na mwana mwana mziki sio mfanyabiashara wa mziki kama akina Mario e, kama akina Ibla e, hata harmonize na mwana mfanya mfanya biashara wa mziki na pia sio mwana mziki unajua lakini alikiba ni msanii mkongwe kabisa kwenye tasnia ya mziki wa Bongo Flavor sasa kwa nini anaonekana eh, kama hajaimalika hivi kwenye game au kongo sio tatizo mpira ucheza kina runyamira hela hela anapata bwana samata sio tatizo ukongo watu wanaangalia wakati wakati ndio wanakufanya wewe uwe mkubwa na upate hela kwa hiyo ukiangalia mimi nilikuwa zamani kuna hapo zamani akina dudubaya hapo zamani akina jumanecha mfanya makubwa sana kwenye mziki wa Tanzania akina professor jay lakini nafikia kipindi inabidi ukubali tu mtu fulani sasa hivi yupo kwenye hatua fulani yani inabidi tukubali na hilo alipingiki kwa kweli kati ya alikiba na diamond nani yuko juu kimziki hapo <laughs> hapo <laughs> kwa mimi diamond na diamond yuko juu eh, sina timu lakini yeah. lakini kwa mimi maoni yangu yeah. na mwana diamond yuko juu yeah. eh mziki mzee eh yuko vizuri eh yuko juu wewe alikiba kama na bwabwaje hivi kwenye tasnia ya mziki wa bongo flavor bongo dar es salaam ah unajua wenzetu diamond anafanya mziki wa biashara mpaka nje yani kwamba hata ngoma zake unaona unajua diamond akai sana kuumiza kichwa ni mbe nini mm. yani kwamba vitu anavyoimba vya kawaida lakini kwamba mpaka Nigeria uko wapi vinafika kwa sababu tunaona jinsi wanavyoimba kitu cha kawaida wenzetu Ulaya sasa hivi hawezi kukaa mtu akafikiria nimbe njaa nimbe matatizo kwa sababu hizo vitu vyote yani kwa hawazifikirii ndio kama sisi sasa hivi sisi sasa hivi Tanzania ukianza kufikiria njaa njaa sana watu wanakupa hawaelewi vile watu wanataka kuruka watu wanataka hivi watu wanataka mapenzi watu wanataka kupali kwa mimi diamond amejisogeza na anawasogeza mpaka watu wengine hata watu ambao tulokopo chini tukimwangalia yeye tunaona yeye ndo kioo ambaye sisi tunaweza tukafika pale ambapo yeye alipofika yani kwamba kwa mimi na respect hata alikiba na respect vile vile ila uwezi kwa kulinganisha watu wawili kwa sare lazima mmoja atazidi mmoja atakuwa chini kwa mimi binafsi yangu diamond ndio ipo juu sasa kwenye upande wa ubunifu eh, kati ya diamond na alikiba ni nani unamuona kabisa eh, huyu jamaa kwamba mziki ambao anaufanya anaufanya kwa ubunifu mkubwa sana Ah, mimi na mimi naudi pale pale kwa sababu mimi nitarudi kwa Diamond kwa sababu Diamond ndio msanii wa kwanza kufanya video ya la nyingi Tanzania. Diamond ndio msanii wa kwanza kutembea ma, na makamera mani. 
Diamond ndio msanii wa kwanza kutaka hela nyingi kwenye show alitaka milioni kumi Watu wakambeza lakini mpaka sasa hivi watu wanafanya show milioni kumi Kwa Diamond yani ndio yani ah we acha tu. Balao. Meje yani. Yani Diamond balaa. Mm. Yani ule mtu hatari kwamba kuna vitu vingi. Kuna watu wengi kawakuta lakini leo hii ukimzungumzia Diamond ana media ukizungumzia Diamond vitu kibao tu. Wewe mwenyewe ndugu mtangazaji unaona kwamba kuna vitu tusifananishe mtu fulani na mtu fulani. Tusiangalie ushabiki tuangalie vitu ambavyo vipo kweli. Diamond sasa hivi. So yani wa Tanzania sisi kwanza wachoe wa fazila. Lakini Diamond labda angekuwa mna Nigeria. Yaani angekuwa balaa zaidi kwa sababu Nigeria wanasaminiana wenyewe kwa wenyewe. Sisi hatusaminiani. Hata Diamond akifanya kitu kizuri, sisi kwenye mitandao tunamtukana tunamwona anafanya kitu kibaya, labda alikiba akafanya kitu kizuri, sisi kwenye mitandao tunamtukana akafanya kitu kibaya. Lakini kwanza sisi tungekuwa tunasaminiana. Na imani hata mziki wetu wa Bongo Flava ungekopo juu kama hapo sema mzee wa liquid ingekuwa juu kabisa e, mbinguni e, kileleni e, sawa sawa e. sawa sawa lakini vipi ile ngoma ya likiba mzee umeiona ile eh so hoti ngoma nimeiona ngoma kali ngoma mzuri video mzuri e, ndio hivyo ngoma mzuri yani ngoma itaenda video kali video ndo kali yani video kali zaidi kuliko ngoma sawa sawa bwana eh baada ya likiba kuitoa ile ngoma eh mashabiki wametoa povu mapovu yamekuwa mengi sana kwamba jamaa katembea mle mle bwana kwa simba ah Ukiona katembea mwenyewe ana appreciate anakubali. Unajua mm. kwa unakubali kitu fulani kwa hiyo kukiiga anakuwa ni fresh tu, kilo safi. Kwa hiyo kama watu mashabiki wanaona yule katembea mule, basi wajua kwamba hata yule ni mkali mpaka yule katembea mule. Ushafahamu? Yaani kwamba hata alikiba ana appreciate kwa diamond mkali kama ndio mashabiki wanavyosema hivyo. Sio mimi lakini mashabiki. Basi mwenyewe ana appreciate kwamba yule ni mkali. Kwa hiyo ndio maana jamaa anaamua eh, muziki ambao anaufanya ndio maana jamaa anaamua kufuata nyayo zile zile za Simba. Eh, asa sasa hivi hapa kwa Bongo utafuta nyayo za nani? Tuchukue labda wewe ungekuwa mwanamuziki. Nani wewe? Wewe ungekuwa yaani wewe ungemfuata nyayo za nani? Kama sio za Diamond. Sawa. Hata kama wewe ungekuwa mwanamuziki lazima ungefuata nyayo za Diamond kwa sababu Diamond tusiongele unafiki anafanya makubwa. Nini? Eh, yaani makubwa zaidi kwa Tanzania. Yaani kwamba anaitangaza nchi yetu anapambana. Tusifahamu. Kuna watu miaka mingi hapa wamecheza mpira mpira mkubwa lakini hajawahi kufika FIFA huko lakini Diamond kafika mpaka FIFA huko yani kwamba FIFA huko na sisi tunatambulika ushafahamu sababu ya Diamond sababu ya Diamond kwa hiyo ukizungumzia Diamond unazungumzia kitu kingine cha ajabu yani yule ni mtu wa ajabu sema kwa sababu wa Tanzania sisi hatukubali cha kwetu tutakuwa tumkubali lakini kwamba wapo watu ambao wana, wanaheshimu na wanamrespect na wanamkubali wanafanya kitu kikubwa hata mimi Diamond anafanya kitu kikubwa kwangu na mkubali sana na mkubali sana Eh, kwa sababu kwanza ana majivuno hicho ndio kitu ambacho ninachomkubali mimi mimi mwenyewe ni chef kambaga wa safi ni chef wa nyangoma pale na wamenipokea fresh tu yani yani wamenipokea kama wanajuana na mimi miaka hiyo yani nimefika pale nimefanya ngoma kwa rais yani fresh hamna majivuno unajua ila wewe ukikaa nje kwanza kuna ah, wale wanalinga nini lakini sio kweli ukifika pale kilo safi ndio iko hivyo guys E bwana watu bwana baada ya kutoa zile povu wanakuambia bwana alikiba kaishiwa hivi anaona kama muziki wake hauendi ndio maana ameamua eh, kutembelea nyota ya diamond ili kuhakikisha kwamba muziki wake unasonga mbele. Ah mimi siamini kama kaishiwa. Mimi naamini kwamba kipaji anacho na alikiba msanii mkubwa mkubwa sana kwa sababu ukizungumzia wasanii wakubwa wa Tanzania ambao wanatuwakilisha ni watatu. Diamond harmonize alikiba. Kwa hiyo alikiba msanii mkubwa hawezi kuishiwa leo wala kesho. Ila ye mwenyewe na kaona tu kwamba sasa hivi dogo yuko yuko level fulani na mimi nikifanya hivi na mimi nitakuwa level fulani. Wasitoe mapovu wala nini kwamba alikiba mwenyewe kaappreciate kwamba dogo yuko vizuri, fresh, kilo safi. Sasa ukiangalia e, wasanii hawa wakati ya Diamond na alikiba. E, mtu ambaye alisha yani mtu wa kwanza kabisa kuingia kwenye game ni alikiba. Sasa alikiba kitu ambacho anakifanya e, kufata nyayo za Diamond kama anajaribia hivi kwa sababu mkubwa kufata nyayo za mdogo kama inaleta kidogo hapa povu katikati hapa. Hamna kawaida tu. Kwani leo Elastonyoni akifuata nyayo ya Samata inakuwaaje? Eh. Elastonyoni kaanza kucheza mpira kabla ya bwana Samata. Eh. Lakini leo bwana Samata anacheka mpaka Ulaya au sio bwana. Kwa hiyo Elastonyoni akifuata nyayo za bwana Samata ni kitu cha kawaida tu kwamba anamkubali au leo tukisema Juma Kaseja akifuata nyayo za bwana Samata anamkubali. Sasa sana alikiba kufuata nyayo za Diamond anamkubali. Eh. Lakini vipi? Uh, Ushawe kuona Diamond akafuata nyayo za alikiba? Ah hiyo mimi sijai kuona. Yeah, sasa kwa nini kwa nini alikiba tu ndio unaonekana eh anatembelea mle mule kabisa yani. Ah unajua Diamond sikashapiga hatua kuna level fulani kafika kubwa ambazo yani ni level kubwa kwamba leo hii hatuwezi tukasema angalau Samata afuate nyayo za Elastonyoni sio kweli kwa sababu yeye yuko Ulaya Samata 
nyoni yuko Tanzania haizi kufata nyoyo zake sasa ana diamond hizi diamond atafata huko akina Wizkid akina Davido akina nani unajua hawezi kurudi tena nyumbani kwa pale alipo anarudi nyumbani anamwangalia nani lakini bwana inasemekana alikiba eh, alikuwa yani akitoa ngoma zake zilikuwa yani views walikuwa wadogo sana lakini sasa hivi eh, pale ambapo anatoa ngoma zinatembelea mle mle kwa diamond ndio sasa hivi kama jamaa anapiga viewers wengi sana Eh hey, kajipanga. Ukiangalia ile ngoma ya Dodo ile alitumia video queen ambaye ni Hamisa Mobeto na Hamisa Mobeto alishawe kuzaa na Diamond. Sasa watu wakasema bwana yeye alikiba kama unaingia ingia hivi eh unaweza kaa baba mdogo kalia mtoto wa Hamisa Mobeto pale. <laughs> ah kajipanga mpaka yeah. unaona wapata viewers wengi kajipanga. Yeah. Viewers sikujipanga na yeye kajipanga alikiba msanii mkubwa. Yeah. Msanii mkubwa sana yani. Kajipanga. Unajua yeah. unajua msanii mkubwa anavyoachia ngoma na kwa lazima ajipange. Yeah. Tofauti na sisi ma underground wadogo wadogo. Yaani kwamba anakuwa kabisa anajua kabisa mimi naachia ngoma iko target fulani. Eh kwa hiyo kajipanga, kiba kajipanga, kwa hiyo kuachia ngoma kwa na viewers wengi. Ni kitu cha kawaida tu kwa mtu kama Ali, kwa sababu jina lake kubwa. Eh anapo alikiba anatumia sana watu wa karibu na diamond si ndio maana sasa hivi alikiba jina linatajwa sana sasa hivi. Yaani unajua alikiba alishaanza kupotea kwenye game. No? Siku unaona mzee? Ah sema swala hilo mimi nitamtetea Ali angalau ndio hivyo kwa sababu Ali kaanza kufanya video na Hamisa Mabeto sio leo tenga long time kuna video alifanya Ali na Abi wa Hamisa Mabeto yupo lakini ushafahamu lakini leo kuja kufanya naye ni kitu cha kawaida tu kwa sababu alifanya naye tenga long time leo kuja kufanya naye tena ni cha kawaida lakini e, kipindi kile alikiba anatoa ile ngoma ya Dodo alipomwambia Hamisa Mabeto kwamba bwana nataka wewe video queen kwenye ngoma yangu Hamisa Mabeto bwana akasema hapana lazima ni muombe ruksa e, Simba hapa e, sasa hii ruksa hii inaleta maswali mengi sana Ah, asa luksa swali washazaa wa unajua watu wakizaa bwana kushakuwa na udugu afa anajua kama hapa kuna competition lazima uombe kwa watu wawili bwana aye kuna hiki na hiki na hiki sasa kwa kuona kwamba diamond mkunjufu na yaka ruhusu tu bwana fresh kiroho safi eh ndio hivyo labda neno lipi ambalo ungependa kumwambia eh, king kiba eh kwenye tasnia hii ya muziki wa bongo flavor kitu gani ambacho akijenge zaidi ili kuhakikisha kwamba yani muziki wake unabaki una pale pale kwenye misimamo kama kama ya zamani Uh, mimi kitu cha kumwambia Kiba kwanza namkubali ana uwezo mkubwa anatuangusha mashabiki mashabiki wake anatuangusha kwa sababu unajua tulishazoea kukopea watu wawili kati ya Diamond na Alikiba lakini sasa hivi kesho ingia harmonize hapa katikati ushafahamu bwana kwa hiyo unaweza mpaka sasa hivi namba 2 anatuchanganya hatujamjua nani yani kati ya Alikiba au harmonize lakini kutokana na mashabiki wa Alikiba sasa hivi wamekuwa wanyonge kuna kama alikiba na waangusha. Alikiba tunaamini ana uwezo mkubwa hapa mbane afike pale mashabiki na kutuongee. Kwa sababu hata ukiangalia kwenye mpira kuna Simba na Yanga bwana. Yanga anachukua ubingwa mwaka huu, Simba anachukua ubingwa mwaka huu, mashindano yanakuwa vile vile. Lakini sio kila siku ana uachibu tu ana uachibu, yeye anabaki chini hatuangusha mashabiki wake. Sisi tunamkubali sana 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 sana. Tunamkubali sana Kingi, tunamuomba Kingi hapa mbane afike pale na sisi huku mtaani. Kuna watu hapo kibao unaona Tim Kiba hataki kuongea kwa sababu hana cha kuongea. Ushaona Tim Kiba hapo kibao alikula wanakula wengine hawana cha kuongea kwa sababu wataongea nini? Alishakuwa mbaya kama mgonjwa kama mgonjwa anapomulia gesi. Ushaona. Kwa hiyo ndio iko hivyo. Sisi tunaomba hapa mbane aturudishe na sisi kwenye na si tutambe. So anatamba wao tu kila siku. Eh King Kiba namkubali. Eh ndio hivyo. Bwana mimi nashukuru sana kwa maoni yako brother. Au kuna cha nyongeza mzee ungependa au mistari kidogo ya Kiba hebu itupie pale kwa watazamaji bwana. Mimi sio mwimbaji bwana nyimbo za watu bwana. Eh bwana mimi nashukuru sana mzee. Ah poa poa. Pamoja sana. Eh bwana mtazamaji wa eh one to why zindo manda manga very. Nigga very everybody. Metro Kala Jeremiah na hii ni P TV Tanzania. <laughs> yo yo niko na PTV Tanzania. Ndio mpango usio bana eh chama kubwa ili chama la wana. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.